హ్యాట్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం టాలెంట్ షోకు స్వాగతం జనరల్గా పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు రెండు పడవల మీద ప్రయాణం ప్రమాదకారం అంటారు కానీ ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి మాత్రం మూడు పడవల మీద ప్రయాణం చేసి నా యొక్క టాలెంట్ చూపిస్తాను అంటూ మన ముందుకు విచ్చేశారు వారెవరో కాదు బందిర ప్రభుదాస్ గారు మరి వీరు సంగీతం క్రీడలు ఉద్యోగం అనే ఈ మూడు రంగాల్లో తమ విజయ్ బాటలో ఎలా నడిచారో ఇప్పుడు ఈ టాలెంట్ షోలో చూద్దాం నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి సార్ జనరల్గా ఒకరు ఒక రంగంలో ప్రావీణ్యం సాధిస్తారు మీరు మూడు రంగాల్లో ప్రావీణ్యం సాధించారు మీ గురించి మీ వివరాలు కాస్త మా ప్రేక్షకులు చెప్పండి నాకు చిన్నప్పటి నుండి సంగీతం అన్న క్రీడలన్నా మక్కువ ఎక్కువ నేను చదువుకునేటప్పుడు మా ఫాదరు కానిస్టేబుల్ అందువల్ల ఈ జిల్లా అంతా తిరగాల్సి వచ్చింది కాబట్టి బాల్యం అంతా ఇటు కనిగిరి పొదులి ఈ పక్క అంతా హై స్కూల్ స్టడీస్ అంతా అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత డిగ్రీ ఈమె ఇంటర్మీడియట్ వచ్చి సెవెంటీ టూలో నెల్లూరు విఆర్ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యాను అప్పుడు ఈ సంగీతం అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కొనుక్కునేంత స్తోమత కూడా లేదు కాబట్టి ఏదో ప్లాస్టిక్ డబ్బాల మీద బెంచీల మీద దొర వేసుకుంటూ అట్లా గడిపేవాళ్ళం రంగనాగులపేటలో ఒక షాప్ ఉండేది మ్యూజిక్ షాప్ ఇటువంటి చిన్న షాప్ ఒకటి అక్కడ రెండు రూపాయలు ఇస్తే ఒకరోజు బాడుకి ఇచ్చేవాడు అది తెచ్చుకొని దాన్ని వాయిస్తూ ఉండేవాడు అటువంటప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో డిగ్రీ చేరినప్పుడు నా క్లాస్మేట్ ఒక అతను మన నవలా గార్డెన్స్లో వాళ్ళ ఇల్లు అతను నేను ఒక పనస చెట్టిస్తాను నువ్వు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చేసుకో అన్న తర్వాత నెల్లూరు నుంచి ఒక ఫ్రెండ్ని తీసుకొని ఒక రంపం తీసుకొని పోయి ఆ చెట్టు మొదలు పోసుకొని ఒక ఒంటి దిబ్బండి మాట్లాడుకొని నెల్లూరుకి వచ్చి మా ఫ్రెండు సింగరు డిగ్రీ చదువుతున్నాం అతను కూడా రామకృష్ణ అనే వినాయక అది వెనక సాంబిల్ వాళ్ళది అక్కడ తీసుకొచ్చి త్రిబుల్ కాంబోస్ చేయించి అప్పుడు ప్రాక్టీస్ డ్రమ్స్ అంటే ఇట్లా ఉంటాయని అప్పుడు మొదలు పెట్టాను అసలు మీకు ఈ రంగం మీద ఆసక్తి ఎలా కలిగిందంటారు మామూలుగా అందరూ వాయించేటప్పుడు అది చూస్తా సంగీతం అంటే నాకు మైండ్లో నిలిచిపోయింది దాంతో కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఆటలు కూడా హై స్కూల్లో అంతా మామూలు జూనియర్స్ ఆడే ఏజ్ ఉన్నప్పుడు కూడా నన్ను సీనియర్స్ ఆడిపించారు బాల్ బ్యాడ్మింటన్ అయితేనే ఖోఖో ఇవన్నీ కూడా అవి కూడా హై స్కూల్లో అవి కూడా ఆడుతూ అట్లాగే రెండు సమానంగా పైకి తీసుకు పైకి వచ్చాను రెండింటిలోనూ పైకి వచ్చాను అప్పుడు ఆర్కెస్ట్రా పెట్టాలని ఐడియా వచ్చింది అప్పుడు ప్రసాద్ అని అని చెప్పి ఒక గిటారిస్టు ఆయన తిరుపతి పోయి కొంత సంగీతం నేర్చుకొని మళ్ళా నెల్లూరుకి వచ్చాడు ఆయన మామూలు లారీ టెంకరింగ్ పని చేసాడు ఆయన నా డ్రమ్స్ తయారు చేయడంలో నాకు సహాయపడ్డాడు అప్పుడు ఒక ఆర్కెస్ట్రా పెడదాం అన్నప్పుడు అప్పుడు శైలజ గారు ఏబిఎం స్కూల్లో చదువుతున్నారు అంటే ఎస్పీ శైలజ ఎస్పీ శైలజ గారు సిక్స్త్ సెవెంత్ చదువుతున్నారు అప్పుడు వాళ్ళ ఇంటి పక్కనే బాలసుమ గారి ఇంటి పక్కనే రూమ్ తీసుకొని అక్కడ సెవెన్ లెట్స్ ఆర్కెస్ట్రా పెట్టాం మీరు పెట్టారు పెట్టిన తర్వాత ఈ సుధాకరు వస్తా ఉన్నాడు అమ్మాయిని తీసుకొని వస్తా అతను కూడా కొంచెం ఒకటి రెండు పాటలు పాడుతూ అట్లా ఉన్నాడు కొంతమంది బంగారు అన్నాడు వాళ్ళు మేము కూడా ఒక ఆర్కెస్ట్రా పెట్టుకుంటాము సామాన్లు మంచి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కావాలి మేమని అన్న తర్వాత అప్పుడు పోయి మద్రాసు పోయి కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తీసుకొచ్చి యంగ్స్టర్స్ అని చెప్పి ఒక ఆర్కెస్ట్రా ఎనభైలో చిన్న బజార్లో స్థాపించడం జరిగింది దాని కూడా ఫౌండర్ మీరేనా యంగ్స్టర్స్ యంగ్స్టర్స్ ఆర్కెస్ట్రా ఆర్కెస్ట్రా ఓకే దానికి మెయిన్ వచ్చి దూర్ నాగేంద్ర అని అతను మొత్తం పెట్టుబడి ఆర్గనైజేషన్ వరకు మ్యూజిక్ వరకు మేము చూసుకునేవా ఆర్కెస్ట్రా ఇప్పుడు ఎస్పీ శైలజ గారు మీ ఆర్కెస్ట్రా పాట ఆర్కెస్ట్రా ఎస్పీ శైలజ ఎస్పీ వసంత గిరిజ గిరిజ గారు ముగ్గురు ముగ్గురు అక్కడ పాడేవారు ఆ గిరిజ గారు ఎక్కువ తమిళ సాంగ్స్ పాడేది వసంత అనే మాత్రం కొంచెం మెలోడియస్ సాంగ్స్ ఓ బంగారు రంగుల చిలక అని కుశలమ అని ఇటువంటి మెలోడియస్ సాంగ్స్ పాడేది శైలజ గారు మామూలు మిగతా పాటలు హిందీ పాటలు అన్ని పాటలు అన్ని పాటలు ఎంతకాలం పనిచేశారు మీ ఆర్కెస్ట్రాలో వాళ్ళు సెవెంటీ త్రీ నుంచి ఎయిటీ వరకు ఉన్నారు శైలజ గారు మొట్టమొదట పాడిన పాటని రికార్డ్ అయిన తర్వాత వేటూరు సుబ్బరామూర్తి గారు 
క్యాష్ అట్ తీసుకొని బాసుమ గారి ఇంటికి ఇక్కడికి నెల్లూరుకి వచ్చి వాళ్ళ ఫాదర్ ఉన్నారు అప్పుడు ఆ సామూర్తి గారు ఉంటే ఆయనకి ఇచ్చి ఇట్లా మీ అబ్బాయి పంపించారు శైలజ గారు శైలజ గారి పాట అని పాట అని చెప్పి ఫస్ట్ పాట ఎన్నియాలో ఎన్నియాలో ఎందా చాలా అనే పాట అన్నమాట సినిమా గుర్తుంది సార్ మీకు అది సినిమా గుర్తులేదు కానీ పాట మాత్రం గుర్తుంది ఎన్ని ఆనంద్ గారితో ఆనంద్ గారితో పాడింది సింగర్ ఆనంద్ గారు ఫస్ట్ పాట ఫస్ట్ పాట ఆ పాట ఆ క్యాసెట్ తీసుకుని ఆ క్యాసెట్ తీసుకుని వచ్చి ఇచ్చారు ఫస్ట్ సాంగ్ ఆమె రికార్డింగ్ అనమాట దాని తర్వాత కూడా ఇంకా రికార్డింగ్ సాంగ్ పాడుతుంది నేను దాని తర్వాత యంగ్స్టర్స్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు విల్సన్ హెరాల్డ్ గారు అంటే ఇప్పుడు జయ చంద్రతేజ అని ఆయనకి మన సి నారాయణ రెడ్డి గారు పేరు మార్చిపెట్టారు ఆయన నెల్లూరుకి వచ్చి ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం తర్వాత నాకు పరిచయం అయ్యి ఆయనతో అప్పుడు ఎనభై ఏళ్ళు ఫైవ్ లైన్స్ అని ముందు ముందు పర్సెంట్ సెంటర్లో ఆర్కెస్ట్రా ఉండేది అప్పుడు నేను మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో సీనియర్ అసిస్టెంట్ పని చేస్తున్నాను మీరు వృత్తిరీత్యా ఏ ఉద్యోగం చేసేవాడు ఫస్ట్ జూనియర్ అసిస్టెంట్గా చేరి మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ డిఎంఎన్హెచ్ఓ జిల్లా జిల్లా వైద్యాధికారి శాఖ అధికారి కార్యాలయంలో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా చేరి తర్వాత సీనియర్ అసిస్టెంట్ అయ్యి తర్వాత సూపర్నెంట్గా డిఎంఎన్హెచ్ఓ ఆఫీసులో పనిచేసేటప్పుడు అప్పుడు ఈనాడు విలేకర్ గారు వచ్చి కలిశారు మేము మెక్లిన్స్ క్లబ్ పోయాము ఎంప్లాయీస్ ఎవరన్నా ఉన్నారా కళల్లో అన్నప్పుడు మీ పేరు చెప్పారు అందుకని ఇక్కడికి వచ్చాము అన్న తర్వాత వాళ్ళకి వివరించి చెప్పా ఇదే విధంగా మ్యూజిక్ గురించి గేమ్స్ గురించి నేను చేసి ఉద్యోగం ఎక్కువ కనుక్కున్నారు అవి మూడు ఉన్నాయని చెప్పి వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు మరి మీరు ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నారు పక్క మరి ఈ మ్యూజిక్ వాయిస్తూ ఉన్నారు ప్లే ప్లే చేస్తున్నారు మరి ఎలా కుదిరేది మీకు ఈ ఉద్యోగం ఈ వృత్తి జిల్లాలో పోవాలన్నప్పుడు మధ్యాహ్నం పర్మిషన్ తీసుకునేసి వెళ్ళిపోయి నైట్ నైట్ ప్రోగ్రామ్ చేసుకొని రాత్రి రెండు మూడు గంటలకు వచ్చి మళ్ళీ ఉదయం పది గంటలకు మళ్ళీ ఆఫీస్ అటెండ్ అయిపోయి ఆ తర్వాత సూపర్ నెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇదే విధంగా చేశాను తర్వాత ప్రమోషన్ వచ్చి అడ్మినిస్ట్రేటివ్గా ఆఫీసర్గా అయ్యి నేను గుంటూరుకు వెళ్ళా అప్పుడు ఇంకా ఆర్కెస్ట్రాలు మెయింటైన్ చేయడం కష్టమైంది పోయి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్గా పోయి రెండు వేల పదిలో నేను రిటైర్ అయ్యాను ఈ ఆర్కెస్ట్రా రంగంలో మీరు ఎప్పటి నుంచి ఈ మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తున్నారు డెబ్బై మూడు నుంచి అప్పటి నుంచి సెవెన్ లెటర్స్ పెట్టినప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ పోతున్నాను కంటిన్యూ చేస్తాను మీరు ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లే చేస్తారు ఫస్ట్ రిధమ్స్ అన్ని బ్యాంగుల్స్ త్రిబుల్ కాంగ్ అని తుంబ జాజు రోటో డ్రమ్స్ తబలా డోలకు ఈ లీడ్ సైడ్ వచ్చి కీబోర్డు మెయిన్ దాదాపు మీరు ఒక ఆరు ఏడు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ప్లే చేస్తారు దగ్గర దగ్గర అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ టచ్ ఉన్నాయి ఇందులో మీ గురువు గారు ఎవరు ఉన్నారు ఈ మ్యూజిక్ ప్లేయింగ్లో నాకు గురువు అంటూ ఎవరు లేరు అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నీ వేరే వాళ్ళు ప్లే చేసేటప్పుడు చెన్నై నుంచి వచ్చి ప్లే చేసేటప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర చూసి నేర్చుకున్న కొన్నిసార్లు రికార్డింగ్ పోయి అక్కడ ఎట్లా వాయిస్తారు అవన్నీ చూసి నేర్చుకోవడమే కాబట్టి కానీ ఆ రోజుల్లో అసలు ఈ విధంగా నేర్పించే అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లేవు అన్ని ఫెసిలిటీస్ లేవు అవి ఉంటే మేము అప్పుడే ఇంకా చాలా ఇది అప్పుడు సదాగా నేర్చుకునే వాళ్ళు ఎవరు ఒకరు ఎదురు ఆర్టిస్టులు తబలా అంటే ఆనంద్ అన్న ఇట్లా హార్మోనియం అంటే నాయుడు గారు అని వాళ్ళు వాయిస్తూ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర చూసి నేర్చుకునింది అంతవరకు గైడెన్స్ అదే ప్రసాద్ అన్న అని చెప్పి ఆయన కొంచెం డ్రమ్స్ ఎట్లా వాయించాల పోయిస్ ఎట్లా అని అయిపోయింది జరిగింది దాని తర్వాత జోసఫ్ అన్న జోషి అని సినిమా సినీ సింగర్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది రైతు బిడ్డలు రైతు బిడ్డలు ఆయన రైతు బిడ్డలు మనిషిని నమ్మితే ఏముంది రా అని రాజనాథ్ గారు పాడారు రాజనాథ్ గారికి ఆయన ఆర్కెస్ట్రాలో కూడా ఆయనకు ఆర్కెస్ట్రా ఉంది ఆయన ఆర్కెస్ట్రాలో కూడా డ్రమ్స్ వేయించేవాడిని ఇప్పుడు శ్రీనివాస గారు పాటలు శ్రీనివాస గారు ఆర్కెస్ట్రాలో రెండు వేల పదిలో రిటర్న్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ శ్రేష్ ఆర్కెస్ట్రాలో ఈ ఘంటసాల గారి వర్ధంతి జయంతి అంటే రోడ్కి అటువంటి ఆర్కెస్ట్రాలో డబుల్ తబలా డబుల్ డబుల్ కీబోర్డు ఇవి వాయిస్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నోటేషన్ పాటలకి నోట్స్ రాయడము 
ఎట్లా అనేది ఆ పాటలు నోట్స్ రాస్తా ఇట్లా కొంత కాలం మీరు గురువు గారు లేకుండానే ఇన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మీరు ప్లే చేస్తున్నారు మీరేమైనా శిష్యులు తయారు చేశారా ఆ చేస్తున్నాను ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు చేస్తున్నాను వాళ్ళు తబలా వేస్తున్నారు కీబోర్డ్ వేస్తున్నారు మీరు ఈ రంగంలో ఉన్నప్పుడు మీ ప్రతిభను గుర్తించి మీకేమన్నా సన్మానాలు సత్కారాలు అవార్డులు ఇటువంటి ఏమైనా వచ్చాయా అవార్డులు అంటే నేను ఈ ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఉద్యోగస్తులకి వాళ్ళకంతా అందరు అన్ని డిస్టిక్స్ అన్ని కలిసి రీజనల్ రీజనల్ లెవెల్లో కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తారు ఎవరి ఇయర్ వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ అన్నీ కలిసి ఆంధ్ర బ్యాంక్ వాళ్ళు వాళ్ళకి గేమ్స్ జరపడం ఎట్లా జరపాలా అన్నీ కల్చరల్ యాక్టివిటీసు నేను కండక్ట్ చేసేవాడిని ఈ మ్యూజిక్ వాళ్ళ కాంపిటీషన్స్ నాటకాలు వేసినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఇవన్నీ కంపోజ్ చేసేవాడిని అందువల్ల వాళ్ళ రీజనల్ డైరెక్టర్ దగ్గర నాకు సన్మానం చేసి రాఘబ్రహ్మ అని బిరుదు ఇవ్వడం జరిగింది రాఘబ్రహ్మ అది నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ మరి మీరు వీటిలో ఇలా ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఆర్కెస్ట్రాస్ ఇవి వీటితో పాటు అంటే సంగీతంతో పాటు మీరు క్రీడలో కూడా రాణిస్తూ వచ్చారు మరి ఆ క్రీడలు ఏ క్రీడలు ఆడుతున్నారు మీరు నేను అన్ని క్రీడల్లో నాకు టచ్చింది సంగీతం లాగానే కానీ మెయిన్ వచ్చి బాల్ బ్యాడ్మింటన్ ఎల్లో బాల్ ఉంటుంది బాల్ బ్యాడ్మింటన్ షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ అంటే షటిల్ బాల్ బ్యాడ్మింటన్ బాల్ బ్యాడ్మింటను మా ఆఫీసులోనే కోర్టు ఉంది ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి డిఎంఎల్ హెచ్ ఆఫీసులో బయట వాళ్ళు అంతా వచ్చి ఆడతారు పోలీసు వాళ్ళు టీచర్స్ అందరూ ఆడతారు అది ఒక డిస్టిక్ లెవెల్లో ఆడాను షటిల్ మాత్రము మన ఇటీవల కూడా నేషనల్ ఆడేసి వచ్చా గోవాలో అది డిస్టిక్ట్ స్టేట్ లెవెల్ నేషనల్ లెవెల్లో కూడా ఆల్ ఇండియా టోర్నమెంట్ కూడా ఆడి మ్యాచ్లో ఆడేసి వచ్చాను మరి మీరు బ్యాడ్మింటన్ గోవాలో ఆడారు కదా దాని వివరాలు చెప్పండి సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఆడాను అక్కడ మహారాష్ట్ర ఛత్తీస్గఢ్ వీళ్ళంతా వచ్చారు మహారాష్ట్ర ఆయన మీద గెలిచాను మీరు గెలిచారు గెలిచాను తర్వాత ఒరిస్సా అతనితో ఏం ఓడిపోవడం జరిగింది కానీ నేషనల్ పార్టిసిపేట్ చేయడం అంటేనే గొప్ప ఈ ఈ సిచ్యువేషన్లో ఈ కండిషన్స్లో ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో గెలుపోవటం పక్కన పెట్టి పక్కన పార్టిసిపేషన్ ముఖ్యం కాబట్టి పోయి ఆడే అందులో ఏమైనా మీకు ఈ పథకాలు అలాంటివి వచ్చాయా పథకాలు కావాల్సిన వచ్చాయి నాకు ఎప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం టోర్నమెంట్స్లో పేపర్లో అంటే ఫోర్ ప్లేసెస్ అని ఉంటాయి ఫోర్ ప్లేసెస్లో ఏదో ఒక ప్లేస్ రావడము ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్కే నేను డిస్టిక్ట్ ఛాంపియన్ షటిల్లో అంత ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళు ఆడినా కానీ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అప్పుడే నేను షటిల్ డిస్టిక్ట్ ఆడాను తర్వాత మీరు జిల్లా స్థాయిలో కానీ రాష్ట్ర స్థాయిలో కానీ ఎక్కడెక్కడ ఆడారు జిల్లా స్థాయిలో జిల్లా అంతా ఆడాను కావలి గూడూరు ఉదయగిరి ఆత్మపూర్వ మాడిపేట సూర్పేట షారు రాష్ట్ర స్థాయిలో రాష్ట్ర స్థాయిలో కడప నేషనల్ స్థాయిలో ఒకసారి హైదరాబాద్ ఒకసారి గోవా మరి ఈ సంగీత రంగంలో సినిమా పరిస సంబంధించిన సంగీత కళాకారులతో మీకు పరిచయం ఉందా సంగీత కళాకారులతో ఒకరి దగ్గర పరిచయం ఉంది ఎవరు వాళ్ళు అప్పుడు ఒక థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ రాజా అని చెప్పి డ్రమ్ముడు డ్రమ్స్ వాళ్ళ ఫాదర్ అనురుద్ర అని హార్మోనిస్తే ఎలా అయిపోయారు ఎలా పాలి ఆయన హార్మోనిస్ట్ సాంగ్స్ కంపోజ్ చేసి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లకి సాంగ్స్ ఇస్తాడు ఆయన ఆయనే ట్యూన్ ఇస్తే వాళ్ళు కంపోజ్ చేసుకుంటారు అట్లా వాళ్ళ కొడుకు రాజా రాజా శివమణి వీళ్ళు అప్పుడు మంచి ఫేమస్ డ్రమ్స్ శివమణి వాళ్ళిద్దరు అప్పుడు చక్రవర్తి దగ్గర ఇళయ రాజా దగ్గర ప్లే చేస్తున్నారు ఆ రాజాతో పరిచయం ఉంది నేను ఇన్స్ట్రుమెంట్ కొనుక్కున్న దాన్ని పోయినప్పుడు రాజా వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లోనే భోజనం చేశాను రికార్డింగ్ కూడా తీసుకోవాలి రికార్డింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఈ రంగాల్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఏది ఇటు మీ ఉద్యోగం కానీ మీ సంగీతం కానీ 
మీ క్రీడలు కానీ వీటన్నిటికీ టైం ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు టైం అనేది ముఖ్యం కదా మార్నింగ్ షటిల్ గేమ్స్ పోతాము సిక్స్ టు నైన్ నైన్ అయిపోయిన తర్వాత నెల్లూరులోనే చాలా సర్వీస్ అంతా నెల్లూరులోనే అయిపోయింది వచ్చి నైన్కి తర్వాత రెడీ అయిపోయి పది నైన్కి ఆఫీస్కి అటెండ్ అయ్యేవాడిని ఫైవ్ తర్వాత మళ్ళా గేమ్స్ ఫైవ్ తర్వాత గేమ్స్ సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆఫీసుకి పోయి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ సీట్లో ఉన్నాం కాబట్టి సూపర్ ఏంటంటే ఫైల్స్ అయిన ఉంటాయి కొంచెం సెట్ చేసేసుకొని ఆ నుంచి ఆర్కెస్ట్రా రూమ్కి వచ్చేది అక్కడ మ్యూజిక్ చూసుకునేది నైన్ థర్టీ టెన్కి ఇంటికి పోయేది ఇది దినచర్య అంటే ఉదయం వచ్చి క్రీడలు మధ్యాహ్నం వచ్చి ఉద్యోగం అది సాయంత్రం వచ్చి సంగీతం సంగీతం అంటే ఈ మూడు విభాగాలని ఈ మూడు పోట్ల మీరు ఫుల్ చేసేసేవారు అంతే అంటే వాటిలో మానసికంగా మహా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అదేవిధంగా శారీరకంగా ఉదయం షటిల్ ఆడుతున్నారు ఇంకా మీ ఉద్యోగ బాధ్యత సక్రమంగా నిర్వహిస్తున్నారు మరి ఇప్పుడు రిటైర్ అయిపోయారు కదా ఇప్పుడు ఎలా టైం పాస్ చేస్తున్నారు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు అంతా మ్యూజిక్ నోటేషన్ రాయడము సాంగ్స్కి కొన్ని క్రిస్టియన్ సాంగ్స్ కంపోజ్ చేయడము వాటికి నోటేషన్ రాయడము తర్వాత మీరు గతం దాదాపు ఒక నలభై యాభై ఏడు కిందటి నుంచి ఈ మ్యూజిక్ రంగంలో ఉన్నారు మీరు అప్పటికీ ఇప్పుడుండే ఈ మ్యూజిక్ అంటే ఆర్కెస్ట్రాలు కావచ్చు లేకపోతే సంగీత రంగం కావచ్చు ఎలాంటి మార్పులు వచ్చాయంటారు చాలా మార్పులు వచ్చాయి అప్పుడు సంగీతం అంటే సంగీతం వరకే ఉండేది పాటలు మ్యూజిక్ సంగీతం వరకే ఉండేది ప్రజలు కూడా సంగీతాన్ని వింటుండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలం సంగీతానికి డ్యాన్స్ జోడిస్తున్నారు అనేది చూస్తున్నాము వింటున్నాము అంటే వేదికల పైన వేదిక పైన కాబట్టి ప్రేక్షకులు చెవులకు పని చెప్పకుండా కళ్ళకు మాత్రం పని చేస్తున్నారు అంటే సంగీతం ఏం వాయిస్తున్నారా వాళ్ళు వాళ్ళ టాలెంట్ ఏంది అనేది గమనించకుండా డ్యాన్స్ వరకే చూస్తున్నారు కాబట్టి నేను అందరు కళాకారులకి చెప్పే సలహా ఏంటంటే అన్ని కళలు ఉండాలి కానీ దయచేసి ఆ డ్యాన్స్ అనేవి వీటిని జోడించకుండా సపరేట్గా చేసుకుంటే సంగీతం సంగీతంగా ఉంటుంది నాట్యం నాట్యంగా ఉంటుంది ఆ ప్రోగ్రామ్స్ను రక్షించవచ్చు వీటిని రక్షించవచ్చు కళామ తల్లిని పరిరక్షించవచ్చు కాబట్టి ఏ కళకు ఆ కళ విడివిడిగా పైకి తీసుకురండి అంటే ఒకే విధంగా మీద ఇటు పాటలు డ్యాన్సులు పెట్టడం వల్ల పాటలకి సంగీతానికి ప్రోత్సాహం ఈ డ్యాన్స్ డామినేట్ చేస్తున్నాయి అలా కాకుండా వేటికి వేటి సపరేట్ సపరేట్ వేదికలు ఏర్పాటు చేస్తే ఆ ఒక సంగీత కళాకారులు ఇటు నృత్య కళాకారులు ఇద్దరు బాగా బతుకుతారనేది మీ ఉద్దేశం ఇలా మిక్స్ చేయడం వల్ల సంగీత కళాకారులకే ఇబ్బంది మీరు అన్నట్లుగా ఇంకా మీ యొక్క ఫ్యూచర్ ఈ సంగీత సేవ ఎలా చేయాలనుకుంటారు ఏదైనా శిష్యులు తయారు చేయాలనుకుంటారా లేదా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టి మీ యొక్క మ్యూజిక్ని అందరు నేర్పించాలనే ఉద్దేశం ఉంది ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టి నేర్పించే అయితే ఎప్పుడో ఇటు అయిపోతేనే చేసేవాడిని అంత అంటే వేరే పనులు ఉంటాయి అంత టైం లేదు అందువల్ల సంగీతం ఒకరి దగ్గరికి నేర్పిస్తుంటాను చెప్తుంటాను కానీ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టి మెయింటైన్ చేసే అంత టైం అందులో ఈ ఈ ఏజ్లో అటువంటి రిస్క్ తీసుకోవడం ఎందుకు లేని అంటే పర్సనల్గా మీరు స్టూడెంట్స్ చెప్తుంటారు ఎవరన్నా తెలిసిన వాళ్ళు అడిగితే కీబోర్డ్ నేర్పి తల్లా నేర్పి అన్నంత వరకు చెప్తుంటాను మీకు బాగా నచ్చిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అంటే నాకు హిందీ ఫీల్డ్లో వచ్చి శంకర్ జయకిషన్ శంకర్ జయకిషన్ మన సౌత్లో వచ్చి ఇళయరాజా గారు ఎందుకంటే వాళ్ళు సంగీతానికి ఒక కాంపౌండ్ వేసేశారు ఒక బావిదవి నీళ్ళ నీళ్ళులాగా ఇప్పుడు ఎవరు కంపోజ్ చేయాలన్నా ఆ కాంపౌండ్లో నుంచి తీసుకోవాల్సింది ఆ బావిలో నీళ్ళు తోడుకోవాల్సింది ఇప్పుడు వాళ్ళ కంపోజింగ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే అందరూ సాంగ్స్ కంపోజ్ చేస్తారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ పాట వరకు ట్యూన్ బాగుంటుంది చరణమైన ట్యూన్ బాగుంటుంది కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్స్ మాత్రం 
శంకరజయకృష్ణ గారు ఇళయ గారు రాజు ఇళయరాజా గారి తర్వాతనే ఎందువల్లంటే ఆ పల్లవ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూడ్ వాయించి మళ్ళీ కరెక్ట్గా అది ఆ మధ్యలో సెట్ చేయాలంటే అవి వాళ్ళకే సరే ఒక నాలుగు బార్లు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కంపోజ్ చేసి ఇంకొక నాలుగు బార్లు ఇంకొక ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాడ్ చేస్తుంది ఇంకొక నాలుగు బార్లు ఇంకొక ఇన్స్ట్రుమెంట్ పదహారు బార్లకి నాలుగు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యాడ్ చేసి చూపించాడు మనం చెప్పాడు కూడా ప్రోగ్రామ్ లైవ్ ఆ లైవ్లో చెప్పాడు హైదరాబాద్లో ప్రోగ్రామ్ చేశాడు ఆ విధంగా కంపోజ్ చేయాలంటే అది ఇళరాజా గారికి శంకర్ దేవేశ్వర్ గారికి చాలా అందువల్ల వాళ్ళు ఇద్దరు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మరి గాయకులు గాయకుల్లో గంటసాల గారు బాలు గారంటే ఇంకా ఆయన మన లీజెండ్ ఆయన మన మన ఆల్రౌండరు మన మన సౌత్కి ఇప్పుడు మీరు ఫైనల్గా సంగీత కళాకారులకి మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి సంగీతాన్ని పూర్తిగా కమర్షియల్గా కాకుండా కొంత సంగీతాన్ని ఎట్లా కాపాడాలా అనే విధంగా ఆలోచించి కమర్షియల్ అనేది అదే ఇప్పుడు కొంతమంది ఏం తెలియకపోయిన సంగీతాన్ని కమర్షియల్ చేసేస్తున్నారు ఏదో తీసుకుపోవడం ఇన్స్టెన్స్ పెట్టుకోవడం కమర్షియల్ అట్లా కాకుండా కొంత నేర్చుకొని సంగీతం మరీ ఏం లేకుండానే వీళ్ళు కమర్షియల్గా తయారవుతున్నారు అనుకుండా కొంత సంగీతం నేర్చుకొని ఇప్పుడు మనం దానివల్ల మనం సంపాదిస్తున్నాం అంటే దాన్ని మనం నేర్చుకునే ఇట్లా తప్పే ఉంది కష్టపడి నేర్చుకోగలుగుతా పూర్తిగా ఆ విద్యను నేర్చుకోగలుగుతా అది మినిమిడి జ్ఞానంతో సంగీతం చేసి అది కరెక్ట్ కాదంట ఈ షోలో బంద్ర ప్రభుదాస్ గారు రకరకాలైన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని వాయించబోతున్నారు ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని ఎలా వాయిస్తారో మనం ఇప్పుడు చెప్తాం సార్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న మ్యూజిక్ అంటే అది బాగా ఫేమ్ అయింది నెక్నాస్ గోల్డ్ సినిమా ఉంది కదా అందులో నుంచి ఒక చిన్న మ్యూజిక్ సార్
బాబీ చిత్రం సార్ ఇది బాబీ మ్యూజిక్ ఇది శంకర్ జయకృష్ణ ప్లాట్ లక్ష్మీకాంత్ పేరు వాళ్ళు వాడారు ఆయన శంకర్ జయకృష్ణ గారి మీద కూడా కోర్టులో కేసు వేశాడు త్రూ అవుట్ బాబీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం దీని మీద ఉంటుంది ఇదే మ్యూజిక్ బాబీ సినిమాలో బాబీ ఓకే సార్ ది ట్రైన్ అనే సినిమాలో మహమ్మద్ రఫీ గారు ఒక మంచి డ్యూయెట్ ఉందండి ఆయన పాడిన డ్యూయెట్ మరి దానికి చిన్న మ్యూజిక్ ఉంది కదా దాన్ని కాస్త ప్లే చేసి చూపిస్తారా మహమ్మద్ రఫీ సాబ్ అంటే గుర్తొచ్చింది నెల్లూరులో యాదే రఫీన్ ప్రోగ్రామ్ ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతుంది అవును అది ఫస్ట్లో స్టార్ట్ చేసింది నేను ఖాదర్ ఖాన్ బాయ్ సాబ్ జాన్ బాయ్ అని జెండా విధి వాళ్ళు మేము కలిసి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసాం దాన్ని ఫస్ట్లో జెండా విధి స్కూల్ ముందర రోడ్లో స్టేజ్ కట్టి అక్కడ స్టార్ట్ చేసాం దాన్ని అది సుమారుగా ఒక ఇరవై ఏళ్ళు ఉంటుంది అప్పుడు దాంట్లో మహమ్మద్ రఫీ గారి పాటలు మాత్రమే పాడేవాళ్ళమే ఇప్పుడు ఈ పాట వినిపించిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు అడిగిన పాట నాకు గుర్తు వస్తుంది ఆ పాటకి ది ట్రైన్ అనే సినిమాలో గులాబీ ఆంకి అనే పాట ఆ పాటకి ఇప్పుడు రిధం వాయించి చూపిస్తాను నేను ఓకే సార్ ఇందాక మీరు టూ టూ డ్రమ్స్ కాంగో డ్రమ్స్ ఇచ్చారు దీన్ని ఏమంటారు ఇందాక బ్యాంగో డ్రమ్స్ బ్యాంగో డ్రమ్స్ అవి బ్యాంగో డ్రమ్స్ ఇవి కాంగో డ్రమ్స్ త్రిబుల్ కాంగో అంటారు ఓకే ఈ త్రిబుల్ కాంగో డ్రమ్స్ని ఇప్పుడు సపోజ్ సీతామ లక్షణంలో సీతాలు సింగారం అనే పాట ఉంది అవును ఆ పాటకి ఓకే వాయించి చూపించి దాని తర్వాత కొత్త డ్రమ్సే సోలో వాయిస్తాను ఫైవ్ మినిట్స్ సోలో డ్రమ్స్
ఇది డోలక్ కదా అవును ఈ వాయిద్యం మీద మీరు ఏ పాట ప్లే అయిపోతున్నారు నిప్పులాంటి మనిషి పిక్చర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన పిక్చరు దీనికి మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ వచ్చి సత్యం గారు సత్యం గారు అంటే ఆయన పేరు డోలక్ సత్యం డోలక్ అంటే ఫేమస్ ఆయన ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్షన్లో పాటలని డోలకి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్లే చేస్తారా డోలక్ బ్రహ్మాండంగా ప్లే చేస్తారు అవును ఇప్పుడు ఆ సినిమాలో బాలు గారు జానకి గారు పాడిన పాటకి ప్లే చేయబోతున్నాను మ్యూజిక్ని అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని నిజంగా మీరు ప్లే చేసిన విధానం చూస్తే చాలా అద్భుతంగా ప్లే చేశారు ఎన్ని రకాలైన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని ఒకేరే అంటే ఒక వ్యక్తే ఇలా ప్లే చేయడం అనేది నిజంగా గొప్ప విషయం అలాంటి విద్యని మీరు అవలేరగా ఏ గురువు లేకుండా మీరు దాన్ని సాధించే పది మందికి మీరు ఒక మార్గదర్శకులతో ఒక స్ఫూర్తి ప్రదాతగా మీరు నిలిచారు ఈరోజు మా టాలెంట్ షోలో మీరు ఈ కార్యక్రమానికి రావడం మీ యొక్క విద్యను మా ప్రేక్షకులు చూపించడం మాకెంతో సంతోషకరం థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్తే మీకు నమస్తే ఇది ఈనాటి టాలెంట్ షో మరో టాలెంట్ షోలో మరో టాలెంట్ ఉన్న ప్రముఖ వ్యక్తితో మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం మీ సింగల్ సెట్ మురళీ మోహన్